Bergson, seconda parte e entriamo nel merito della questione del tempo. Sulla base della sua filosofia dell'esperienza, Bergson sostiene che il vero tempo è il nostro flusso di pensiero, o meglio, che nel momento in cui l'esperienza è il flusso di pensiero, è lo stream of consciousness, è caratterizzata essenzialmente, fondamentalmente, dalla temporalità, appunto, che consiste nel, nel continuo fluire, nel continuo incessante fluire. Questa temporalità fondamentale, costitutiva dell'esperienza, propriamente è durata, si deve chiamare durata per distinguerla dal, dalla, dalla concezione comune del tempo in particolare, dalla concezione scientifica, che però scientifica del tempo. La concezione comune scientifica, meccanica del tempo, il tempo è quello che, che Bergson chiama il tempo dell'orologio, questa concezione deriva, è una derivazione della nostra temporalità fondamentale, deriva per astrazione dalla durata, però appunto in questo senso non è, un, non è il vero tempo, è un tempo mascherato, è un tempo astratto, ovvero mascherato. Mascherato da che cosa? Eh, no, meglio. E perché è mascherato? E qui, sì, da che cosa è mascherato? Dallo spazio. In realtà il tempo scientifico, il tempo quantitativo, meccanico, misurato appunto dagli orologi, sia da, dagli orologi a lancetta, no? sia dagli orologi anche a, a fotone. No? Avete presente due specchi, il fotone che rimbalza continuamente. Benissimo. Sono, no, il, il, questo tipo di tempo in realtà è spazio, non è veramente tempo, è, è spazio. Perché? E perché la lancetta in che cosa, come fa a misurare il tempo? attraverso un movimento, attra no, percorrendo una distanza, percorrendo uno spazio, no? spostandosi. Ma idem è il fotone che rimbalza tra due specchi. Allora, che cos'è il tempo scientifico, il tempo comune, il tempo dell'orologio? È uno spazio ut utilizzato come unità di misura di un altro spazio in particolare no, eh, il tempo scientifico viene utilizzato per esempio per calcolare la distanza che poniamo un'auto percorre un'auto no, una parte da Milano a 100 all'ora e quindi sapendo no, in base al tempo velocità per tempo io so che tra un'ora avrà percorso una, una distanza, uno spazio di 100 km. Tempo per velocità uguale spazio. Quindi appunto è un, un parametro per, per misurare lo spazio. Ma eh, è funzionale lo spazio e in realtà è esso stesso uno spazio, è tempo spazializzato. Interessante connessione in questo caso con la teoria della relatività ristretta, con la concezione del tempo della teoria della relatività ristretta di Einstein. Perché? Perché vi, ricor vi ricorderete che Einstein no. sostiene no, che... Prego. Mi sa che è caduta la connessione. Io i miracoli non posso fare, si, si riaccenderà comunque poi eventualmente potrà vedere la registrazione. Eh, allora, dicevamo che per, per Einstein non, esiste lo, non esistono lo spazio e il tempo separati, no? esiste il continuum 
spazio temporale, spazio e tempo, non si, non si scrivono più separati ma si scrivono insieme, al massimo col trattino, lo spazio tempo e Einstein sostiene appunto che eh, vi è una quadridimensionalità costituita dalle tre dimensioni diciamo, comuni, correnti, normali, normali dello spazio più una quarta dimensione spaziale, speciale Lui, Einstein stesso che dice è comunque una dimensione spaziale speciale comunque spaziale il tempo è un'altra modalità del, dello spazio della spazialità una quarta dimensione spaziale quindi in questo senso Bergson sarebbe d'accordissimo salvo dire salvo dire sì ma questo è il tempo scientifico è il tempo meccanico matematico non è il tempo fondamentale prego eh, la, la filosofia di Bergson viene prima di Einstein sì anche se sì 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 okay. sì perché no, abbiamo detto la, già nel 1896 materia e, ah, e memoria, memoria. Okay. Okay, okay. però l'evoluzione creatrice è due anni dopo la teoria della relatività ristretta questa concezione del tempo è già presente nella, in materia e in memoria. Giusta precisazione. Eh, ok, allora, allora eh, secondo, no, secondo Bergson abbiamo in questo senso due, due tipi di tempo. Il tempo scientifico, il tempo dell'orologio e invece la durata che è la temporalità del flusso di coscienza, la temporalità dell'esperienza. Per chiarire questa, questa distinzione Bergson stesso usa una, due analogie, uh, il tempo dell'orologio è rappresentato da una collana di perle quindi tutte le perle uguali no, cir circolari a formare un cerchio tutte ugualmente distanti le une alle dalle altre e invece la durata è rappresentata a livello simbolico metaforico da un filo, un filo di lana, ma che, che si avvolge su se stesso e quindi forma un gomitolo, una matassa che, che cresce continuamente su se stessa. Beh, no, avete già, credo, un'intuizione della, della differenza. Questa, sulla base appunto di questa doppia analogia Bergson poi spiega allora il tempo il tempo matematico, il tempo scientifico il tempo dell'orologio è innanzitutto un tempo discreto, discontinuo cioè fatto di tanti appunto grani, perle di, divise e al tempo stesso però è un tempo basato su tanti istanti tutti uguali, è un tempo indifferenziato, meramente quantitativo, senza alcuna connotazione qualitativa e quindi senza alcuna differenza. No, le, le, le perle sono tutte uguali. è un tempo reversibile perché appunto, circolare può andare da, da una parte e tornare indietro non cambia niente perché, perché tutti, gli, tutti gli istanti atomi no, del perle del, 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 del decorso temporale sono uguali sono uguali e, e, 
e distinti e quindi si può andare avanti come andare indietro no? e dunque non esiste un presente, un passato, un futuro perché non c'è appunto alcuna differenziazione no, vi ricordate che un po' avevamo affrontato questa problematica quando avevamo visto per la scienza dell'ottocento che appunto la ver il tempo, il moto tempo è reversibile a livello meccanico, in base al paradigma meccanicistico moto tempo, i fenomeni si possono svolgere in una direzione nella direzione contraria, salvo poi l'entropia no, salvo quando è emerso il problema dell'entropia appunto, cioè per questo costituiva una potenziale anomalia l'entropia perché introduceva l'irreversibilità allora, eh, ancora, il tempo, il tempo matematico-meccanico è un tempo deterministico perché ogni istante produce quello successivo in, in modo ineluttabile, inesorabile, determina quello, quello successivo, per quanto poi quello successivo sia uguale a quello precedente in se stesso, no? Ma appunto. E infine, in questo senso il tempo scientifico non è un tempo reale, cioè non, non è il tempo della realtà, cioè dell'esperienza, è un tempo strumentale, un tempo che come la scienza, secondo, secondo almeno parzialmente secondo Bergson, è una conoscenza strumentale. Cioè, non è una conoscenza appunto eh, speculativa, è una conoscenza che ha un obiettivo pratico, pratico strumentale, utilitaristico e quindi non è, eh, non è vera, piena, piena conoscenza. Invece, invece la durata. La durata innanzitutto è veramente un, un continuum, è un tempo continuo, un flusso senza alcuna soluzione di continuità, senza alcuna interruzione ed è qualitativamente differenziato. Il tempo della nostra coscienza è sempre un tempo che ha una, una, una qualità, una sua specifica qualità può essere la qualità della noia può essere la qualità invece del divertimento tanto è vero che quando no, il tempo, tempo noioso non finisce mai si allunga il tempo invece divertito è brevissimo dice no ho già finito eh, l'avete presente no? quindi dove, come si mostra la qualità della durata, della, quindi della temporalità dell'esperienza? Si mostra nel fatto che appunto si dilata, si restringe a seconda no, della qualità. E quindi non, non, è sempre, non è fatto di, di tanti istanti, seco, secondi meglio, di tanti secondi identici. Sono, sono invece veramente i estanti attimi tutti diversi e questa, da questa diversità poi nasce no, l'articolazione temporale in presente, passato e futuro co strettamente connessa alla memoria in altre parole nel nel nella durata, nel tempo della durata, vi è appunto una continuità, vi è un legame tra tutti gli istanti e questo legame viene, viene prodotto dalla memoria, perché la memoria conserva, conserva gli istanti precedenti in base agli istanti precedenti distingue l'istante presente 
in, come, no, in quanto attenzione il presente è costituito dall'attenzione dall ma l'attenzione a quello che, eh, no, che, che esperisco qui e ora che esperisco in questo momento naturalmente dipende dalla conservazione e distinzione di ciò che ho esperito io lo, lo conservo ma nella modalità del passato distinguendolo qualitativamente come ciò che ho già provato ciò che ho già esperito ma chiaramente non posso, eh, non posso esperire qualcosa come presente qui ora no? la presenza immediata di, di qualcosa se no no eh, diciamo la, la coscienza invece della dell'esperienza passata, sono complementari, se, se non ho già costruito la distinzione tra passato e presente e al tempo stesso lo stesso discorso vale per il futuro, perché il futuro è la nostra aspettativa, è comunque l'operazione coscienziale del, dell'attesa aspettativa di un istante successivo, di un nuovo istante, di una nuova esperienza, di un nuovo contenuto coscienziale della, della coscienza, che dipende però sia appunto dal, eh, dall'esperienza presente sia dall'esperienza passata. Quindi, passa distinzione qualitativa fondamentale tra, nell'ambito della durata, tra passato presente e futuro, queste tre dimensioni della durata naturalmente sono complementari tra di loro, no? nessuna delle tre può, può darsi senza, senza le altre due. Vi ricorderete forse Agostino, questa è una ripresa di sicuramente di Agostino, vi ricorderete che Agostino appunto la tesi proprio, la sua tesi fondamentale, la parte, la parte eh, la tesi fondamentale, il, il tempo oggettivo, il tempo, il tempo fisico in realtà è una eh, astrazione del tempo soggettivo, del tempo mentale e il tempo mentale è prodotto da tre operazioni mentali, il ricordo, l'attenzione e la l'aspettativa, l'attendersi, l'aspettarsi, aspettarsi qualcosa, waiting for Godot, aspettare, a me per, per, per Agostino poi, ma in senso, l'avete fatto Beckett? No. Samuel Beckett, no. ah, drammaturgo, scrittore eh, irlandese, inglese, non avete mai sentito waiting for Godot? Famosissima, no? Eh, altri tempi allora, quando facevo il liceo ci bombardavano di, di waiting for God eh, bueno. allora dicevamo con, continuiamo e, se ci siamo quindi è, la durata è un tempo qualitativo la durata è un tempo irreversibile perché il passato è passato, non si, non si può, si, c'è una direzione, c'è una, una freccia del tempo nel, nella durata, quindi in questo senso semmai va, va a braccetto con l'entropia, no? con, con la concezione dell'entropia, perché la, sapete, no? l'entropia introduce la freccia del tempo nei fenomeni quantomeno termodinamici, ma tutti i fenomeni fisici sono sono termodinamici quindi ok um, dunque irreversibile e, e indeterministico non l'istante l'istante precedente del, del tempo durata non è causa necessaria dell'istante successivo questo non è l'effetto necessario di quello precedente 
proprio perché sono qualitativamente, i vari stati sono qualitativamente differenziati, sono in un continuum, in un, in un legame, ma no, non è un legame di tipo deterministico, non è un legame meccanico, quindi o comunque non è un legame deterministico. Prego. E, um, e gli istanti sono differenziati da, dalla volontà dell'uomo? Da sono cosa? differenziati dalle diverse qualità che ogni momento no, assume. Può, presso, esempio emotivo, può essere un momento triste, può essere un momento allegro, può essere un momento eh, doloroso, di dolore. Quindi sì, in questo senso è. E in questo senso indeterminismo vuol dire libertà, nel senso eh, appunto la durata, la durata è una temporalità libera che manifesta, o meglio, nella quale si manifesta, secondo Bergson, la libertà del nostro spirito, la, nostra, la libertà della nostra personalità. Per Bergson comunque l'uomo in quanto spirito è, è libero, libero che al tempo stesso coincide con creativo, crea la sua durata, ma la sua durata è la sua vita, no? quindi cre crea la sua vita. E, e infine, sì. proprio per questo, perché comunque può, può, può cambiare. Eh, ma non può avere ripercussioni sul futuro, non è determinista. Perché no? <ride> perché non, non può fare in modo di, di creare le cause necessarie a determinati effetti. Non ho capito. Cioè nel senso lui non può agire sul Alza un po' anche il volo. immaginando quali effetti avrà sul futuro se non è deterministico il tempo. No, perché l'aspettativa la sceglie secondo Bergson. Poi la tua può essere, può essere sicuramente una critica confutativa, però eh, a prescindere dal fatto che io in questo momento mi sento triste posso aspettarmi e quindi scegliere di diventare sempre più triste di sentirmi sempre più triste ma posso invece anche scegliere di sentirmi allegro, allegro o quantomeno no, eh, sereno aspettandomi, aspettandomi anche a partire certo a partire no, da, eh, da qualcosa che presente, che realmente presente, posso però scegliere diversamente. E basta, infine, eh, infine in questo senso, questo ve l'avevo già anticipato, adesso forse è più chiaro, la durata è il tempo reale, è il, il tempo dell'esperienza, cioè è della realtà. Non è il tempo che ci serve per interagire nel modo più vantaggioso possibile con il mondo fisico. Il tempo matematico dell'orologio è il tempo che è, è, è il tempo strumentale che utilizziamo per interagire nel modo più vantaggioso con il mondo fisico, con la natura. Mentre il tempo della durata è proprio il tempo fondamentale, il tempo dell'esperienza, dell del flusso di coscienza, ovvero della, della realtà. Bene.